ఇప్పుడు గుణత్రయ విభేదేనో మూర్తి త్రయముపేయుషే త్రయీ భువే త్రినేత్రాయో త్రిలోకి పతయే నమ సరస్వత్యై నమో యస్యా ప్రసాద పుణ్యకర్మభి బుద్ధిదర్పణ సంక్రాంతం జగదధ్యక్షమీక్షతే బ్రహ్మదక్షాశ్విదేవేశో భరద్వాజ పునర్వసు హుతాశవేష చరక ప్రభృతిభ్యో నమో నమ ఆయుర్వేద సేవా సంఘ ఆయుర్వేద మహావిద్యాలయ నాసిక్ यांच्या वतीने वेबिनारचा हा उपक्रम सुरू होत आहे आणि आज त्याचा पहिला दिवस आणि पहिलं व्याख्यान आहे आयुर्वेद महाविद्यालयाचे प्राचार्य वैद्य दासरी यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम सुरू झालेला आहे त्याप्रमाणे यासाठीची जी टेक्निकल टीम आहे त्या टीममध्ये वैद्य कमलेश महाजन आहेत वैद्य देवदत्त देशमुख आहेत त्याप्रमाणे वैद्य नितीन चव्हाण आहेत भूषण मोगल आहेत वैद्य श्रावणी कुलकर्णी आहेत आणि या सर्वांच्या तांत्रिक मार्गदर्शनातून हा उपक्रम सुरू करत आहोत आणि आज आपण ज्वरचिकित्सा या विषयावर आपण विचार मांडणार आहोत आपल्याला माहिती आहे की ज्वर ज्वराचे जे काही पुढे जात नाही ना तर ज्वराच ज्वरो रोगपती ज्वराला रोगपती म्हटलेला आहे तर ज्वरो रोगपती पापमा मृत्यू ओजो शनवून तक हा मृत्यू असं सुद्धा म्हटलेलं आहे तर या व्याख्यानामध्ये ज्वराचं चिकित्सा सूत्र सुरुवातीला सांगून आणि ज्वराची जी जात आहे का थांब हा त्यानंतर काय लहाच्या तर ठीक आहे मी बघतो हे बंद कर गे ठीक आहे तर ज्वरो रोगपती पापमा मृत्यू ओजो शनोन तक ज्वर यति संताप यति शरीराणी इति ज्वर संताप हेतुत्वात ज्वर अशा पद्धतीच ज्वराचं वर्णन आपल्याला माहितीच आहे आणि ज्वर शब्देन देह मन संताप करत्व असं चक्रपाणीने सांगितलेलं आहे आणि स्वेदाव रोग संताप आणि सर्वांग ग्रहण ही ज्वराची प्रत्यात्मक लक्षणं सांगितलेली आहेत ज्वराचे हेतू यामध्ये ज्वराच्या हेतूमध्ये जे सांगितलंय की मिथ्या दोषा मिथ्या युक्त ही अपिच स्नेहनाद्यही कर्मभीर नृणाम म्हणजे वेगवेगळा स्नेहनाचा स्नेहपानाचा मिथ्या योग हा सुद्धा महत्वाचा हेतू आहे श्रमात क्षयात अजीर्णात विषात सात मे ऋतु विपर्यात औषधी पुष्पगंधाच शोकात नक्षत्र पीडया असे अनेक प्रकारचे ज्वराचे हेतू आहेत मूळ या व्याख्यानाचा विषय चिकित्सा असल्यामुळं निदानात्मक भागावर मी जास्त बोलणार नाहीये फक्त ती रिव्हिजन ज्वराची संप्राप्ती सुद्धा आपल्या सर्वांना माहिती आहे की यामध्ये मुख्यतः दुष्टा स्वहेतू भी दोषा प्राप्यम आमाशयम उष्मणा सहिता रसमागत्य रसस्वेद प्रवाहिणा स्रोतसां मार्गमावृत्य मंदीकृत्य हुताशनम निरस्य बहिरुष्माणम पक्तिस्थानाच केवलम शरीरम समभिव्याप्य स्वकालेषु ज्वराण तर मिथ्याहार विहार हा महत्वाचा हेतू आहे अग्निमांड्य आम स्वेदावरोध स्रोतोरोध हे महत्वाचे या जे संप्राप्ती मधले घटक आहेत त्यांचा आपल्याला चिकित्सेमध्ये विचार करावा लागतो चिकित्सा सूत्रामध्ये पहिल्यांदा आम दोषाचं पाचन हे सांगितलेलं आहे तरुण ज्वरामध्ये सांगितलं की लंगनम स्वेदनम कालो यवागु तिक्तको रसा पाचना अविपक्वानाम दोषाणाम तरुणे ज्वरे चरक चिकित्सेमध्ये पण सांगितलं की आमाशयस्थ हातवाग्निम सामो मार्गाम पिथापयन विदधाती ज्वरम दोषम तस्मात कुर्वीत लंघनम तर लंघन हे महत्वाचं चिकित्सा सूत्र ज्वरामध्ये पहिल्यांदा आमा आमावस्था ही महत्वाची आहे आणि म्हणून लंघनेन क्षयम नीतम दोषे संदुक्षते अनले विज ज्वरत्वम लघुत्वम चुत्वाप तर सम्यक लंघनाची लक्षणं दिसेपर्यंत लंघन द्यायचं आहे तुम्हाला माहिती आहे की नोबेल पारितोषिक ज्या व्यक्तीला मिळेल त्याचा फोटो इथे दिलेला आहे त्यांनी हे जे ऍटोफॅगी 
हे जे काही तत्व सांगितलं विकसित केलं त्याचा मूल आधार हे लंघन आहे आणि हे लंघन हे इतकं महत्वाचं आहे परंतु हे लंघन केव्हा देऊ नये हे सुद्धा महत्वाचं आहे वातजे श्रमजे चे व पुराणे क्षतजे ज्वरे लंघन हितम विद्या तर वातज ज्वर आहे श्रमज ज्वर आहे जीर्ण ज्वर आहे यामध्ये लंघन द्यायचं नाही आहे आणि सांगितलंय त्याचप्रमाणे क्षयज ज्वर वातज ज्वर क्रोधज ज्वर कामज ज्वर शोकज ज्वर यामध्ये सुद्धा लंघन हे द्यायचं नाही स्वेदनासाठी सुद्धा गुरु प्रावरूप स्वेदन हे महत्वाचं आहे कोष्ण जल प्यायला देणं हा सुद्धा एक स्वेदनाचा प्रकार ज्वरामध्ये आहे ज्वरामध्ये जल प्यायला कधी द्यावं आणि कसं द्यावं या दृष्टीनं सांगितलं की तृष्टते सलिलम चोषणम दद्यात वात कफे ज्वरे तर गरम पाणी तहान लागली तर गरम पाणी द्यावं परंतु मध्योथे पैतिके चाथ शीतलम तिकत मध्य जल ज्वरामध्ये मात्र शीतल जल द्यायचं आहे आणि उष्ण जलाची सांगताना माहिती दीपनम पाचनम चैव ज्वरग्नम उभयम हितम स्रोतसाम शोधनम बल्यम रुचि स्वेद करम तर गरम पाणी हे रुचिकर आणि स्वेदकर आहे त्यामुळं गरम पाणी प्यायला द्यायचं आहे ज्वरामध्ये वमन देण्याची पण जी अवस्था आहे त्यामध्ये सांगितलं की कफप्रधान उत्कृष्टान दोषान आमाशय स्थितान बुधवा ज्वर करान काले वम्यानाम वमन अरे रुग्ण बलवान असेल कफप्रधान असेल दोष उत्कृष्ट झालेले असतील अशा अवस्थेमध्ये ज्वरामध्ये वमन द्यायला सांगितलंय आणि प्रता दोषींच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक लोकांना हे वमन देऊन पुढचं ज्वराचे वेग थांबवता सुद्धा आलेले आहेत हे आपण प्रत्यक्ष पाहिलेलं आहे म्हणून सांगितलंय की सद्यो भक्तस्य संध्याते ज्वरे सामे विशेषत वमनम वमन अर्गस्य शस्तम तर जेवल्याबरोबर ज्याला ताप येतो अशा व्यक्तीला साम ज्वरामध्ये सुद्धा वमन द्यायला सांगितलंय आणि हे जर वमन दिलं नाही तर पुढे त्याचे उपद्रव होतात श्वास अतिसार समोह हृदरोग विषम ज्वर हे ज्वराच्या योग्य त्या अवस्थेमध्ये जर वमन दिलं नाही तर हे पुढचे सगळे उपद्रव होतात म्हणून ज्वरामध्ये योग्य अवस्थेमध्ये वमन देणं हे फार महत्वाचं आहे वमनानंतर यवाघू प्रयोग दिलेले आहेत आणि यवाघू हे त्या त्या औषधांनी सिद्ध अशा यवाघू दिल्या तर उपयोग आहे नंतर वेगवेगळे कशा आहे त्यामध्ये सांगितलंय की वेगवेगळे काढे द्यायचे आहेत आणि हे काढे देताना कशाय रसाने युक्त जे काढे आहेत ते काढे वर्ज करायचे आहेत ज्वरामध्ये दुग्धपान केव्हा द्यावं आणि देऊ का नये तर त्यामध्ये ज्यावेळेला ज्वरामध्ये दाह हे लक्षण असेल वातपित्त प्रथान अवस्था असेल अशा वेळेला दूध हे ज्वरामध्ये द्यायचं आहे नव ज्वरामध्ये सुरुवातीला ज्वर दूध हे वर्ज सांगितलेलं आहे ज्वर क्षीणस्य न हितम वमनम न विरेचनम कामम तू पयसा तस्य निरुहे तर त्याच्यामध्ये दूध हे जीर्ण ज्वरामध्ये अमावस्था नाहीशी झाल्यानंतर देता येतो आणि ते देताना चतुर्गुणे न अंभसा श्रुतम ज्वर हरम पया तर दुधाचं चौपट पाणी घालून ते दूध गरम करून द्यायचं आहे आणि जीर्ण ज्वरामध्ये तर सांगितलंय की जीर्ण ज्वराण सर्वेशाम पय प्रशमनम परम सर्व जीर्ण ज्वरामध्ये दूध हे महत्वाचं आहे विरेचन ही सुद्धा अवस्था आहे की हे लंघन वमन पाचन यांनी जर नाही ज्वर कमी झाला तर सांगितलंय की क्रियाभी आभी प्रशमम न प्रयाती यदा ज्वरा हा अक्षीण बल मांसाग्ने हे शमये तम विरेचन ही तर जत बल चांगला आहे अशा व्यक्तीला विरेचन द्यावर सांगितलं केव्हा यदा कोष्ठानुगा हा पक्वा हा विबद्ध हा स्रोतसाम गता हा आणि म्हणजे ज्यावेळेला पक्वाशय गत दोष असतील पित्त आणि कफ पक्वाशय गत असतील आणि पक्व दोष असतील विबद्ध दोष असतील अशा वेळेला विरेचन द्यायचं आहे निरोब असतीची पण अवस्था ज्वरामध्ये आहे ज्वर क्षीणस्य न हितम व मनम न विरेचनम कामम तू पयसा तस्य निरोहे तर निरोह बस्ती ही सुद्धा जीर्ण ज्वरामध्ये आणि ज्वराच्या पक्व अवस्थेमध्ये आणि पक्वाशया गत दोष असतील त्यामध्ये निरोह बस्ती त्याचप्रमाणं सरुजे अनिलचे कार्यम सोदावर ते उदावरतासारखी लक्षणं असतील 
वेदना असतील तर अशा वेळेला निरो बस्ती सुद्धा ज्वरामध्ये देण्याची अवस्था आहे अनुवासन बस्ती देताना त्यावेळेला चीर्ण ज्वर आहे कफ आणि पित्त क्षीण झालेले आहेत जसा अग्नि उत्तम आहे आणि मलप्रवृत्ती जशी रुक्ष आणि बद्ध असं मलप्रवृत्ती आहे अशा रुग्णाला अनुवासन बस्ती दिला पाहिजे किंवा कटिपृष्ठ ग्रहार तत्व कटी आणि पृष्ठ शून अशा लक्षणं सांगत असेल आणि मात्र अग्नि प्रदीप्त असेल तर अशा रुग्णाला अनुवासन बत्ती त्या अवस्थेमध्ये द्यावा ज्वरामध्ये नस्य ज्यावेळेला गौरवा शिरसशूल शिरसशूल हे लक्षण आहे अशा वेळेला जीर्ण ज्वर आहे त्यावेळेला नस्य हे सांगितलेलं आहे नंतर रक्तमोक्षण ही सुद्धा ज्वरामध्ये चिकित्सा आहे शीतोक्ष्ण स्निग्ध वृक्षादेही जरो यस्य न श्याम्यती शाखानुसारी रक्तस्य तर ज्या वेळेला शीत उष्ण स्निग्ध वृक्ष असे सगळे उपचार करून सुद्धा ज्वर कमी होत नसेल तर रक्तमोक्षण करावं आता प्रता दोषींशी चर्चा झाली या संदर्भात तर त्यांनी ह्या कोविड जन्य ज्वरामध्ये सुद्धा पहिल्यांदा रक्तमोक्षण करा असं सांगितलेलं आहे आणि त्यामुळं उपशय मिळेल असं त्यांनी सांगितलेलं त्यामुळे रक्तमोक्षण हा सुद्धा ज्वरामध्ये अवस्थेनुरूप आपल्याला वापरता येतो धूप आणि धूम हे सुद्धा ज्वरामध्ये वेगवेगळे सांगितलेले आहेत आणि विशेषत हा मनोविकारे निर्दिष्टम कार्यम तद विषमज्वरे विषमज्वराच्या चिकित्सेमध्ये मनोविकारामध्ये वेगवेगळे जे धूप आणि धूम सांगितलेले ते सांगितलेले आहेत नंतर घृतपान ज्या वेळेला कफ कमी झालेला आहे वात आणि पित्त प्रधान अवस्था आहे दोष परिपक्व झालेले आहे त्यावेळेला घृतपान हे अमृताप्रमाण आहे आणि जीर्ण ज्वरामध्ये घृतपान हे अमृतासारखं आहे आणि घृताचे अनेक गुणधर्म आपल्या सर्वांना माहितच आहे तर जीर्ण ज्वरामध्ये जीर्ण ज्वरेशु सर्वेशु एव सर्पिश पानम प्रशस्यते असं सूत्र आहे आता आपण जर अवस्थानुरूप ज्वराची चिकित्सा करणं महत्वाचं आणि अवस्था आपल्याला ओळखता आली पाहिजे तर आमावस्थेमध्ये अंगमर्द अरची अरुची अरती अशी लक्षणं असतात त्यावेळेला लंघन हा उपाय सुरुवातीला आहेच आहे पण त्याबरोबर किंवा लंघनानंतर त्रिभुवन कीर्ती एकशे वीस मिलीग्रॅम आल्याच्या सोरसाबरोबर किंवा मधाबरोबर दिली तर उपयोगी आहे निरामावस्थेमध्ये हलकेपणा येतो नंतर त्यावेळेला सुवर्ण सूत्र शेकर साठ ते एकशे वीस मिलीग्रॅम दूध आणि साखरेबरोबर जर दिवसातून दोन वेळा जर निरामावस्थेमध्ये तरी उपयोग होतो वाताच्या ज्वराच्या पूर्वरूपावस्थेमध्ये लक्षणं जी असतात त्यामध्ये झुंभा तर त्यावेळेला त्रिभुवन कीर्ती एकशे वीस मिलीग्रॅम आलाचा रस आणि साखर यांच्या बरोबर दिवसातनं तीन वेळा आहार सुद्धा अमुपाचक आणि वात नाशक शुंती सिद्ध दूध यवागू अशा पद्धतीचा आहार पित्ताच्या ज्वराच्या पूर्व रूपामध्ये हस्तपाद अंग नेत्रदाह ही लक्षणं असतात त्यावेळेला सुवर्ण सूत शेखर साठ मिलीग्रॅम अधिक प्रवाळ बसणं दोनशे पन्नास मिलीग्रॅम अधिक सितोपलादी चूर्ण दोनशे पन्नास मिलीग्रॅम आणि अनुपान आर्द्रक सोरस आणि साखर याबरोबर दिलं तर उपयोग आहे आणि आहार हा सुद्धा आमपाचक पित्त शामक त्या आहारामध्ये दालचिनी आणि वेलची जर टाकली तर पित्तच्या ज्वरामध्ये आणखीन उपयोग होतो कपज ज्वराच्या पूर्व रूपावस्थामध्ये अनन्नाभिलाष आणि अरुची लक्षण असताना सुद्धा लंगन आणि त्रिभुवन कीर्तीचा उपयोग होतो आल्याचा रस अनुपानासाठी त्यानंतर आमावस्था उल्लंघन निराहार एक ते दोन दिवस निराहार आणि निरामावस्थेमध्ये आहारामध्ये भात त्याचप्रमाणे कफग्न तीक्ष्ण शुंठी आणि पिंपळीयुक्त असं भात म्हणा यवागू दिला तर उपयोग आहे त्रिदोष जन्य ज्वरामध्ये सर्व दोषाची लक्षणं दिसत असतात त्यामध्ये मृत्युंजय रस हा एकशे पंचवीस मिलीग्रॅम मृत्युंजय बैशेज रत्नावली मधला कल्प आहे त्यामध्ये विशेषत हा बचनाग आहे तर आणि मृत्युंजय रस आणि सुवर्ण सूत शेखर यांचं मिश्रण आल्याच्या रसाबरोबर तर दिलं आणि आहारामध्ये सुद्धा योग्य त्रिदोषग्न लंघन कोष्ण जल श्रुतशीत जल आणि सुंठ मरीश पिंपळी दालचिनी यांनी युक्त असं ओदन इत्यादी आहार देणं अपेक्षित आहे वातच ज्वरामध्ये जी लक्षणं असतात त्यामध्ये ज्वराचा विषम वेग असतो आणि त्यामध्ये दशमूळ घन दोनशे पन्नास मिलीग्रॅम अधिक त्रिभुवन कीर्ती एकशे पंचवीस मिलीग्रॅम अधिक सितोपलादी चूर्ण 
पाचशे मिलीग्रॅम आणि तुलसी च्या सोरसाबरोबर दिवसातून तीन वेळा दिला तर अतिशय चांगला ही सगळी अनुभूत चिकित्सा आहे म्हणजे ही अनेक वैद्यांनी प्रत्यक्ष वापरून ही सिद्ध केलेली चिकित्सा आहे त्यामुळे ही मी आपल्याला सांगत आहे निद्रानाश असेल वातच्या ज्वरामध्ये आणि शिरशिवले लक्षण असेल तर देवदार आणि जातीफळ या आणि त्याच्यामध्ये कापूर घालून कपाळावर जर लेप लावला तर हे निद्रानाश आणि शिरशिवल ही लक्षणं पण कमी होतात आणि वातच्या ज्वरामध्ये मलावरोध किंवा गाड विटकता हे लक्षण असतं त्यावेळेला तिळ तैलाचा मात्रा बसती द्यावा पित्तजो ज्वरामध्ये ज्वर हा तीक्ष्ण ज्वराचा वेग असतो कंठ मुख नासापाक दाह स्वेद तृष्णा रक्त स्थिवन हे लक्षण असतात अशा वेळेला लक्ष्मीनारायण रस एकशे पंचवीस मिलीग्रॅम अधिक सुवर्ण सूत शेखर एकशे पंचवीस मिलीग्रॅम अधिक सितोपलादी चूर्ण पाचशे मिलीग्रॅम अनुपान आवळा मुरब्बा किंवा मोरावळा आणि श्रुतशीत जलाबरोबर दिवसातनं तीन ते चार वेळा पित्तच्या ज्वरामध्ये अतिसार छर्दी अशी लक्षणं असतील तर सुवर्ण सुचेकर अधिक सुवर्ण वाक्षिक भस्म अधिक सितोपलादी चूर्ण अनुपान दाडीमाव लेहाबरोबर जर दिवसातून तीन वेळा दिलं तर उपयोग होतो पित्ताच्या ज्वरामध्ये झोप कमी येत असेल निद्रा अल्पत्व हे लक्षण असेल तर सुवर्ण भाक्षिक भस्म एकशे पंचवीस मिलीग्रॅम आणि त्याच्यामध्ये अश्वगंधा दोनशे पन्नास मिलीग्रॅम हे दुधाबरोबर दूध आणि साखरेबरोबर रात्री दिलं तर झोप पण रुग्णाला चांगली येते पित्ताच्या ज्वरामध्ये अतिस्वेद प्रवृत्ती असेल घाम जास्त येत असेल तर सुवर्ण सुचेकर साठ मिलीग्रॅम अधिक सुवर्ण माक्षिक भस्म एकशे वीस मिलीग्रॅम अधिक प्रवाळ भस्म दोनशे पन्नास मिलीग्रॅम आणि हे जर घाम कमी होईपर्यंत जर वारंवार याचं चाटण दिलं तर घाम कमी होतो नाडी जर क्षीण असेल तर लक्ष्मी विलास गुटी ही मधाबरोबर नंतर कंठ ओष्ठ मुख नासापाक हे जर लक्षण असेल तर त्या ठिकाणी गंधक द्रुती त्या ठिकाणी जर लावली दिवसातनं दोन तीन वेळा तर हा मुख पाकासारखी लक्षणं कमी होतात तहान जास्त लागत असेल तर षडंगोदक किंवा खरपर सिद्ध जल हे वारंवार पिण्याला द्यायचं आहे आणि रक्तनिष्ठीवन हे लक्षण असेल तर त्याच्यामध्ये लाक्षाचूर्ण दोनशे पन्नास मिलीग्रॅम चंद्रकला एकशे पंचवीस मिलीग्रॅम अधिक प्रवाळ भस्म एकशे पंचवीस मिलीग्रॅम आणि शीत जलाबरोबर किंवा कुष्मांड स्वरसाच्या अनुपानाबरोबर जर दिलं तर रक्तनिष्ठीवनासारखं लक्षण आहे कमी होत कपज ज्वरामध्ये मुख्यतः जी प्रतिशाय कास रोमहर्ष अंगसाद अशी लक्षण असतात त्यामध्ये सुद्धा त्रिभुवन कीर्ती हे महत्वाचं औषध आहे अधिक त्याच्यामध्ये शृंगभस्म दोनशे पन्नास मिलीग्रॅम अधिक सितोपलादी चूर्ण हे जर मिश्रण जर आल्याच्या किंवा तुळशीच्या रसाबरोबर मधाबरोबर दिलं मधुरास्यता लवणास्यता किंवा प्रसेक अशी लक्षणं असतील तर अशा वेळेला संजीवनी गुटी ही आल्याच्या रसाबरोबर दिली तर कफज ज्वरामध्ये उपयोगी पडते द्वंद्वज ज्वराचा जर विचार केला तर वातपित्त ज्वरामध्ये सुवर्ण सुचेकर लक्ष्मी विलास प्रवाळ भस्म हे आर्द्रक स्वरसाबरोबर दिलं तर उपयोगी पडतो जर वेग आणखीन असेल जास्त तर चंद्रकला मौक्तिक भस्म प्रवाळ भस्म हे दाडीमावलेह आणि हे तर दर तीन तासांनी चाटण देणं हा जो उपक्रम केला तर ताप कमी होईपर्यंत हे चाटण जर दिलं तर निश्चितपणे ताप कमी होतो आणि आणखीन प्रलाप हे लक्षण असेल तर त्याच्यामध्ये महावात विद्वंस ही साठ मिलीग्रॅम जर आल्याच्या रसाबरोबर आणि साखरेबरोबर जर चाटण दिलं तर प्रलाप हे लक्षण ही कमी होत वात कपज ज्वरामध्ये ज्या वेळेला पर्वभेद निद्रा अशी लक्षणं असतात त्यावेळेला त्रिभुवन कीर्ती ही तुलसीच्या रसाबरोबर घाम जास्त येत असेल स्वेद प्रवृत्ती तर सुवर्ण सुचेकर साठ ते एकशे वीस मिलीग्रॅम मधाबरोबर आणि श्वास हे लक्षण त्यामध्ये जर असेल तर समीर पन्नक तीस मिलीग्रॅम मधाबरोबर जर साठण दिलं तर त्याचा उपयोग होतो मलमूत्राबरोध हे लक्षण असेल तर वातकपज्वरामध्ये तिरतेलाची मात्रा बसती देता येते कोरडा खोकला येत असेल तर कर्पुरादी वटी ही सगळ्याला देणं आणि आल्याचा आणि आर्द्र कास असेल तर अभ्रक भस्म अधिक लवंगादी चूर्ण आणि मधाबरोबर जर दिला तर आर्द्र कास हा कमी होतो सानिपातिक ज्वरामध्ये 
सुद्धा जे लक्षण सांगितले त्यामध्ये अस्थी संधी शिरोर ऊर्जा कर्णनाद कर्णशून निद्रानास रुद्ध व्यथा नंतर अल्पमूत्र स्वेद प्रवृत्ती मन्याकंप मुकत्व अंगसाद पिंडिकोद्वेष्टन पार्श्वशूल मूर्धारू कशी लक्षण असतात तर अशा अवस्थेमध्ये लंगन षण लक्ष्मी नारायण हा कल्प उपयोगी पडतो सुवर्ण सुतशेखर अधिक त्याच्यामध्ये दशमूळ घन अधिक सितोपलादी चूर्ण हे अनुपान आणि हे सुद्धा दर तीन तीन तासांनी ह्याचं चाचण दिलं तर उपयोग होतो जर जर एकशे तीनच्या पुढे असेल तर हेच जर दर दोन तासांनी हे चाटण दिलं तुळशीच्या रसाबरोबर तरी उपयोग होताना दिसतो सन्निपातिक ज्वरामध्ये नेत्र आरक्त मोह भ्रम ही लक्षणं असतील तर चंद्रकला अधिक प्रवाळ भस्म मौक्तिक भस्म आणि ह्याच दाडीमावले हा बरोबर ह्याच जर चाटण दिलं तर उपयोग होतो सनिपातक ज्वरामध्ये अतिनिद्रा तंद्रा कास श्वास स्वरसाद अशी लक्षणं असतील अशा वेळेला समीर पन्नग हे उपयोगी पडत आता जर ज्याला देहोष्मा एकशे तीन ते पाच असतो त्यावेळेला त्याला तीव्र ज्वर म्हणतात त्याला तर त्याच्यामध्ये लक्ष्मीनारायण सुवर्ण सुतशेखर मृगशृंग भस्म सितोपलादी चूर्ण यांचा जर दोन तासांनी त्याच चाटण दिलं तर उपयोग होतो मध्य मध्य किंवा मंद याच्यामध्ये सरबळ एकशे एक ते एकशे तीन पर्यंत जर ताप असेल तर त्यामध्ये लक्ष्मीनारायण अधिक सुतशेखर आणि सितोपलादी आणि त्याच हे वारंवार चाटण दिलं तर उपयोग होतो आणि मंद ज्वर ज्याला नव्याण्णव ते एकशे एक आहे त्याला या मध्यम लक्ष्मीनारायण हे जे वरच मिश्रण आहे तेच उपयोग त्यामध्ये पण उपयोगी पडतो नाडी कशी लागते त्याच्यावरून तर ज्वरोष्मा तीव्र ना, नाडी जलद असेल तर सुवर्ण सूच्य करायचा उपयोग होतो लक्ष्मी वेळेला कुटीत वारंवार चाटण दिलं तर उपयोग होतो नाडी क्षीण असेल अशा वेळेला महावात उठवून हे उपयोगी पडत नाडी अतिशय तीव्र आहे देहोष्मा तीव्र आहे श्वास आहे अशा अवस्थेमध्ये अभ्रग भस्म सुवर्ण सूच्य कर आणि वासा पुटपाक स्वरसा बरोबर किंवा मकर ध्वज त्यामध्ये जर ऍड केलं तर उपयोग होतो नाडी क्षीण आहे अधोग रक्तपित्तासारखी लक्षण आहेत अशा वेळेला चंद्रकला प्रवाळ भस्म मौक्तिक भस्म आमलकिरस नागकेशर वासस्वरस यांचा उपयोग होतो उपद्रवानुसार पण चिकित्सा ज्वराची वेगवेगळ्या करता येते छर्दीमध्ये सुवर्ण सुच्छेकर सारखा उपयोग पडतो मूत्राघातामध्ये पलाश पुष्प कधी स्वेदन किंवा त्याचा अभ्यंतर पण प्रयोग करता येतो चंद्रप्रभा उपयोगी अतिसारामध्ये दाडीमादी वटी चा उपयोग होतो पंचामृत परपटी वापरावी लागते मूत्र क्षयामध्ये नारी केलोद गोक्षूर फांड विड ग्रहामध्ये तिल तैल मात्रा बसती कृमी असतील तर भल्ला तक तैल आणि हिक्का हे लक्षण असेल तरी पण आपल्याला उपद्रवानुसार चिकित्सा कर विषम ज्वराची पण वेगवेगळे काढे सांगितलेले आहेत आणि ते पण आपल्याला अवस्थेनुरूप चिकित्सा करत करता येत असते विषम ज्वराची विशेषता पंचविध कशा सांगितलेले आहेत त्याप्रमाणे चिकित्सा करता येते आणि त्याच्यामध्ये लक्ष्मीनारायण हा रस मध्ये रक्त ह्याच्यामध्ये नारायण ज्वरांकुश लिहावृद्धी असेल तर कुमारे असं चा उपयोग करावा लागतो शोध असेल तर पुनर्नवादी पाथाचा उपयोग होतो अतितृष्णा असेल तर षडंग ओदक लाजा मंडक यांचा वापर करावा लागतो तर विषमज्वर नाशक मी जे हे ग्रंथ कशा आहे आपल्याला माहितीच आहे संततावर इंद्रयो कडू पडवळ कुटकी सततावर कडू पडवळ उपसळी जागरबोता पहाड मूळ कुटकी अन्य दुष्क जरावर कडुनिंब आणि कडू पडवळ त्रिफळा मनुका नागरमोता पुढ्याची साल तृतीय ज्वरामध्ये काळे चिराईत गुडूची चंदन आणि चतुर्थक ज्वरामध्ये गुडूची आमलकी आणि नागरमोथा हे जे ज्वरनाशक ह्याला धातू पाचक योग म्हणतात किंवा तर हे सुद्धा हे विषम ज्वरामध्ये उपयोगी आहे धातुगत ज्वर हा विचार जर केला तर रसा रसगत मध्ये वमन संघन रक्त गत मध्ये रक्तमोक्षण नंतर मांसामध्ये विरेचन हे महत्वाचं आहे आणि अस्थी गत आणि मज्जागत मध्ये निरूह आणि अनुवासन बसती यांचा आपल्याला उपयोग करावा लागतो ज्वरमुक्तीची लक्षणं माहिती आहेत की स्वेदो लघुत्वम शिरसा कंडू 
पाको मुखस्य च क्षमतुश्चान्न लिप्सा च ज्वर मुक्त से लक्षण विगत क्लम संताप अव्यथम विमलेन्द्रिय मुक्त प्रकृति मतवे न विद्या पुरुषम अज्वरम तर ही ज्वरा जी लक्षण है ज्वर मुक्ति की लक्षण हाथेपन ध्यान घक्ष दे महत्व है नेहमी रुग्णा तो बल कस जे महत्व जे कल्प है जे संगित घटक द्रव्य महति कर महाज्वरांकुश हे महत्वाचा कल्प आहे लक्ष्मीनारायण रस हा योग रत्नाकरा मध्ये त्याच्या सर्व संदर्भ मिळतात सुवर्ण सुचेखर हा ज्वरामधला महत्वाचा कल्प आहे त्याचा पण आपण अभ्यास पूर्वक वापरला पाहिजे चंद्रकला हा सुद्धा अतिशय ज्वरचिकित्सेमधला महत्वाचा कल्प आहे आणि त्याचा योग्य अभ्यास तर अशा पद्धतीनं ज्वराची जी अनुभूत चिकित्सा आहे ती आपण पाहिली आणि आयुर्वेद महाविद्यालयानं ही मला संधी दिली त्याबद्दल मी आभारी आहे पहिलंच व्याख्यान मला घ्यावं लागलं आणि त्यासाठी ज्यांनी सहकार्य केलं त्या सर्वांचा मी आभारी आहे धन्यवाद डिस्कशन हा कोणाला आहे का चालेल ठीक हो ठीक आहे तर कोणाला प्रश्न विचारायचे असतील किंवा शंका विचारायचे असतील तर आपण बोलू शकता आपण सर्वजण या उपक्रमामध्ये सहभागी झालात हा पहिला प्रयोग आहे आमच्या महाविद्यालयाचा आणि त्यामध्ये त्रुटी असतील या सर्व त्रुटी या पुढे आम्ही निश्चितपणे दूर करू आणि सतत जो आहे हो सतत आणि संतत हा संतत मध्ये कंटिन्युअस असतो आणि सतत जो आहे एक एक दिवसाआड जो येतो तो संतत आणि सतत हा कंटिन्युअस फिवर असतो विषम ज्वराचा प्रकार आहे तो आहे का कुणी काय असे प्रश्न विचारलेले का हॅलो सर एक प्रश्न विचारायचा हा विचार आता कोविड नाईन्टीनच्या याच्यात आपण मोस्टली जेव्हा ज्वराज मध्ये संशोधन निवटी किंवा महासुदर्शन काढा याचा आपण विचार करतो पण तुम्ही ज्वराच्या चिकित्सामध्ये याचा उल्लेख कुठे आपल्याला ती वापरता येईल तर हा जो कोरोनाच्या संदर्भातला जो ज्वर आहे तो सान्निपातिक ज्वरामध्ये ज्या एक दोन अवस्था आहेत वात पित्त प्रधान आणि वात कफ प्रधान असे सान्निपातिक ज्वरामध्ये वात वात पित्तोलबण आणि वात कफोलबण ह्या दोन प्रकारचे जे ज्वर सन्निपात ज्वरामध्ये सांगितलेले आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला कोरोनाचा अंतर्भाव करावा लागतो आणि त्या दृष्टीनं चरक समितीमध्ये शठ्याधी कशा आहे म्हणून एक जो सांगितलेला आहे त्याचा त्यामध्ये आपल्याला वापर करता येतो आणि त्याच्या पोर पण आपल्याला रे हॅलो हॅलो हो बरोबर महावाद विध्वंस महावाद विध्वंस आम्ही यगो जोशींशी मी चर्चा केली सरांशी तर त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं कि जशी सुतशेखर ही पित्ताची मात्रा आहे त्रिभुवन कीर्ती कफाची मात्रा आहे तशी महावात विध्वंस हे जे आहे ते वातश ज्वरामध्ये त्याची ती मात्रा आहे आणि ती उपयोगी आहे
बरेचसे माझे विद्यार्थी पण यामध्ये सहभागी झालेले आहेत त्या सर्वांना आम्ही धन्यवाद देतो आणि आयुर्वेद महाविद्यालयाने हा जो उपक्रम केला वेगवेगळ्या विषयांवरची व्याख्यानं या ठिकाणी होणार आहेत त्या सर्व व्याख्यानांना आपण उपस्थिती दाखवावी हे पण मी आवाहन करतो पुनश्च आयुर्वेद महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि जी तांत्रिक समिती आहे त्याचे सदस्य देवदत्त देशमुख कमलेश महाजन श्रावणी कुलकर्णी त्याप्रमाण ते मो, भूषण मोगल नितीन चव्हाण आणि आमचे विद्यार्थी जपा फडके आणि सुनील पाल आणि श्रोत्यामधले डॉक्टर गुप्ता आहेत डॉक्टर पाटकर आहेत डॉक्टर पवार आहेत डॉक्टर पाठक आहेत आमचे विभाग प्रमुख वैद्य राजन कुलकर्णी सर यांचं आम्हाला नेहमी मार्गदर्शन होत असत त्याचप्रमाणे आमच्या असोसिएट प्रोफेसर संजीवनी पाठक आणि शीतल चव्हाण श्रावणी कुलकर्णी या सर्वांचे पण मी आभार मानतो आणि आपली रजा घेतो सर्वेत्र सुखी न संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु मा कश्चित दुःख माप धन्यवाद